ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്സ് ലാബുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ലാബ് തേർട്ടി വൺ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ലാബിൽ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് ചില കണക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ആ ആശയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ലാബിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വൺ യൂസിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് വെരിഫൈ യുവർ ആൻസർ യൂസിംഗ് ജോജുബ്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ റേഡിയസ് ടു ആണ് അതിനകത്ത് റെക്ടാങ്കിൾ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഏരിയ മാക്സിമം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഏരിയ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയമീറ്റർ അതായത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫോർ ആണെന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ റെക്ടാങ്കിൾ ലെങ്ത് എക്സ് അതിന്റെ ബ്രത്ത് വൈ എന്നെടുത്താൽ പൈതകോർ സ്ഥിരം പ്രകാരം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാവും ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ഏരിയ വേണം ഏരിയയുടെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്കൊരു ജിയോജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പോ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് ക്യു ആർ ടി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കാണാം ബ്ലൂ കളറിൽ അവിടെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിന് ഗ്രാഫ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ പേര് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എഫ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഗ്രാഫ് കാണാം അത് എക്സ് ആക്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രസെക്ട് ടൂൾ എടുത്തു എക്സ് ആക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് റെഡ് കളറിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാം അവിടെയാണ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് മാക്സിമം വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരണം മാക്സിമം അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടണം അത് ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് എഫ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എ എൻ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം ഏരിയ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി അടുത്തത് വെരിഫൈ യുവർ ആൻസർ യൂസിങ് എ ജിയോ ജുബ്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ഒറിജിൻ പ്ലോട്ട് എ പോയിന്റ് ബി ഓൺ ദ സർക്കിൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ സർക്കിൾ സെൻറ്റർ റേഡിയസ് ടൂൾ എടുത്തു ഒറിജിനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ റേഡിയസ് ടു ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് ആ സർക്കിൾ കാണാം പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കാ
ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണം താഴേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പെർപ്പൻറ്റുകൾ മുകളിൽ പോയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റൊരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് എക്സ് ഓഫ് ബി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വൈ ഓഫ് ബി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ബി കോമ വൈ ഓഫ് ബി എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ബി കോമ മൈനസ് വൈ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ബി കോമ മൈനസ് വൈ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാനത് വിശദീകരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന് നമുക്കത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് നന്നാവും ചെയ്യാനൊരു സൗകര്യമാവും പരീക്ഷയ്ക്കും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുകൂടാതെ നമുക്കത് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം കൺട്രോൾ ബി അവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു പോയിൻ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് കോപ്പി ചെയ്യാം കൺട്രോൾ വി എൻ്റർ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ദെൻ കൺട്രോൾ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്കവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പോയിൻ്റ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോളിഗൺ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വേണം നമുക്ക് ഏരിയ ടൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ നാലാമതായി കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അത് പരമാവധി ഏരിയ വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഏരിയ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് താഴോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോഴെ കുറയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ഏരിയ വന്നത് എയ്റ്റിലാണ് അത് എവിടെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് എയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അത് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം നമുക്ക് അതിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവിങ് ഏരിയ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ വെരിഫൈ യുവർ ആൻസർ ബൈ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ ജിയോ ജുബ്ര അപ്പലറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻ്റ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെൻ പോയിൻ്റ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻ്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പെരിമീറ്റർ മിനിമം ആവണം പെരിമീറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വൈ അറിയാം സോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഡി
ആ ഫങ്ഷൻ വരയ്ക്കാം ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനത് കണ്ടോണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻ്റ് ടു ഫോർ സ്ലാഷ് എക്സ് എൻ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാഫ് കാണും ഒന്ന് ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് വലുതാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കുകയാണ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം ഗ്രാഫ് ദൂരെ എങ്ങാണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് അല്ലെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ റെഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വേണം ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് എഫ് ആണ് എൻ്റർ അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫും ആയിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ കളർ വേറൊരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഗ്രാഫ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്രാഫ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് രണ്ടിടത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഈ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ നെഗറ്റീവാണ് വരുന്നത് മീൻസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ വശങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മിനിമം വരിക പെരുമീറ്ററിൻ്റെ മിനിമം അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ടൂള് എടുത്തു എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാ ആ പോയിൻ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അവിടെയാണ് പെരുമീറ്റർ മിനിമം വരുന്നത് നമുക്ക് മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എക്സ് ഓഫ് എ എൻ്റർ അപ്പോൾ പെരുമീറ്റർ മിനിമം ആകുന്നത് എയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലാണ് അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് പെരുമീറ്റർ ഈസ് ട്വൽവ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി ഇത് ജോമട്രിക്കലി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ലൈഡർ എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്ത് മിനിമം സീറോ മാക്സിമം ടെൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻപുട്ട് പോയിൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് പോയിൻസ് എടുത്തതിൻ്റെ യുക്തിയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിസും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഇത് ഒറിജിൻ ആണെന്നുള്ളതിലൊന്നും നമുക്ക് സംശയമില്ല ഇത് ഒറിജിൻ ആണ് സ്ലൈഡർ എ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ടു ടെൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വേരിയബിൾ പോലെ സ്ലൈഡറിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനെടുക്കുന്ന വിലകൾ എ ആണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ ഈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം എ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരും എ കോമ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ബൈ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ളത് എ എന്നുള്ള രീതി കാണേണ്ടതുകൊണ്ട് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇനി ഉള്ളത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എടുക്കാം സീറോ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഞാനത് വിശദീകരിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ പോയിന്റ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ
അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം ചില പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇതുപോലും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ജിയോജിബ്ര വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ സ്ലൈഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സീറോ ടു ടെൻ ആണ് സോ സീറോ ടു ടെൻ ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലൈഡർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒറിജിൻ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി അപ്പോൾ പോയിന്റ് ആയി ഇനി അടുത്തത് എ സീറോ ആണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ വി എൻ്റർ അടുത്തത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൺട്രോൾ വി അപ്പോൾ ആൻഡും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് കളഞ്ഞു എൻ്റർ ഇനി അടുത്തത് അവസാനത്തത് കോപ്പി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഒരു പോളിഗൺ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് നാലെണ്ണത്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെരിമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ആ പോളികളുടെ പുറത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള പെരിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനി ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലൈഡർ മാറ്റിയിട്ട് ആ പെരിമീറ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പെരിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വീണ്ടും നമുക്ക് താഴോട്ട് പോവാം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുകയാണ് ഉണ്ടല്ലേ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് കൂടി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സോ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മിനിമം പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് മാക്സിമം ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഹാവിംഗ് പെരിമീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു വെരിഫൈ യുവർ ആൻസർ ബൈ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ജിയോ ജുബ്ര അപ്ലറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നാവും y is equal to 8.6 minus x okay appo ini namak area aanu venda appo area function namak ingane eduka area is equal to xy aanallo appo x into 8.6 minus x appo function f of x equal to x into 8.6 minus x appo ee function input cheya എന്നിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് കാണും തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലും പോലെ നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ എവിടെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാം ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെരിഫൈ യുവർ ആൻസർ ബൈ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ജിയോ ജിബ്ര അപ്ലറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കുകയാണെന്ന് ധരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് 
ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഒറിജിൻ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ മിനിമം നമുക്ക് സീറോ ആക്കാം അപ്പം അതിന്റെ പേര് എ എന്നും വിചാരിക്കാം ഈ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ് അത് എ സീറോ ആകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എത്രയാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് വൈ ആവുമല്ലോ വൈ എന്നാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി എ കോമ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് എ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പോയിന്റ് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതെന്താവും സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് എ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നാല് പോയിന്റും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക സ്ലൈഡർ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ മാക്സിമം വരുന്നത് കണ്ടെത്താം ഇനി ഇതിൽ മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ടെന്നോ നയനോ അതായത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടൊരു സംഖ്യ അവിടെ കണ്ടാൽ മതിയാവും സ്ലൈഡിൻ്റെ മാക്സിമം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണും എടുക്കുക അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഒരു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എന്നൊക്കെ വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിടുക നമുക്കിതിലെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ടു വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ടു അല്ലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആൻ അപ്പാച്ച് എ ഹെലികോപ്റ്റർ ഓഫ് എനിമി ഈസ് ഫ്ലൈങ് എലോങ് ദ കേർവ് ഗിവൺ ബൈ വൈ സീക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എ സോൾജർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ത്രീ സെവൻ വാൺസ് ടു ഷൂട്ട് ഡൗൺ ദി ഹെലികോപ്റ്റർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ടു ഹിം യൂസിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ദ നിയറസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെരിഫൈ യുവർ ആൻസർ ബൈ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ ജിയോ ജൂബ്ര അപ്ലറ്റ് ഇവിടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് എങ്ങനെ ജിയോ ജൂബ്ര ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എനിമി ഹെലികോപ്റ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന കറിവിലെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സ് കോമ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എടുക്കാം സോൾജർ നിൽക്കുന്നത് ത്രീ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കാണേണ്ടത് അപ്പോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് x മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം എഫ് ഒഫ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ മുന്നേ ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ അതിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനൊരു ജിയോ ജിബ്ര വിൻഡോ തുറക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു എസ് ക്യു ആർ ടി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഗെയിൻ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എൻ്റെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിനിമം ഇതിൻ്റെ മിനിമം നമുക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മിനിമം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ എഫ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എഫ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അപ്പോൾ അത് എക്സ് ആക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നമുക്ക് വേണം ഞാൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് എക്സ് ആക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കറിവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിലാണ് അതിന് മിനിമം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടുത്തെ വാല്
24 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ഇത് ഒരു ആപ്ലറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു പുതിയ ജോജിബ്ര വിൻഡോ തുറക്കാം ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കറുവ് വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ വൈ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എൻഡ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ബി അടയാളപ്പെടുത്തണം ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ കോമ സെവൻ എൻഡ് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ആയി ഇനി കറുവിൽ ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ കറുവിൽ ഒരു പോയിന്റ് അത് എ എന്ന് കിടക്കുകയാണ് ദൻ സെഗ്മെന്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ എ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ജിയുടെ വാല്യൂ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെഗ്മെൻ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൂ ഇപ്പോൾ കൂടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു സിക്സ് ടു ഫൈവ് ടു ഫോർ ഓക്കെ പിന്നെ കൂടി പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോറിലാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതുപോലെ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കർ വൈ സിക്കിൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ verify your answer by constructing a GeoGebra applet അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് നേരത്തെ ത്രീ സെവന് പോയാലും ഇവിടെ ടു വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഫൈൻഡ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കറ് വൈ സിഗിൽ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഫോർ ടു വെരിഫൈ യുവർ ആൻസർ ബൈ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ ജിയോജിബ്ര ആപ്ലറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യവും അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാബിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്